क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज नेम द टाइप ऑफ क्वारिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ बाय द पॉइंट माइनस वन कॉमा माइनस टू वन कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा टू एंड माइनस थ्री कॉमा जीरो एंड गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर तो सबसे पहले तो हम अगेन इन तीनों चारों टर्म्स को ए बी सी डी में मार्क कर लेते हैं और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारा ए बी का डिस्टेंस कितना है बी सी का डिस्टेंस कितना है एंड सी डी का डिस्टेंस कितना है एंड लास्ट एज डी ए तो हमें ये चारों क्वांटिटीज निकालनी पड़ेगी टू नो अबाउट आवर क्वाड राइट तो तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन से टाइप का क्वाड फॉर्म हुआ है सो लास्ट इज डी विच इज माइनस थ्री कॉमा जीरो तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे फॉर ए बी एंड वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला सो वन माइनस माइनस वन विल बी टू टू स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू होल स्क्वायर तो वन प्लस वन हो जाएगा आपका टू स्क्वायर और लास्ट में भी आपके पास टू ही स्क्वायर है सो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर इज अंडर रूट एट यूनिट्स अब सेम आपने करना है फॉर बी सी बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं सो इट इज माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो का स्क्वायर सो माइनस वन माइनस वन विल बी माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर सो माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है फोर टू का स्क्वायर कितना होता है फोर तो फाइनल कितना हो गया अंडर रूट एट सिमिलरली अब आप सी के लिए काम करोगे तो सी का डिस्टेंस निकालोगे माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का स्क्वायर सो माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर अगेन सो माइनस टू स्क्वायर इज फोर माइनस टू स्क्वायर इज फोर सो यू गेट अंडर रूट एट यूनिट्स अगेन द लास्ट वन विल बी डी ए डी ए की वैल्यू निकालनी है हमें तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस थ्री माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू का स्क्वायर सो माइनस थ्री प्लस वन विल बी माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर सो माइनस टू स्क्वायर इज फोर एंड टू का स्क्वायर इज फोर सो यू गेट अंडर रूट एट यूनिट्स तो आपके पास ए बी बी सी सी डी डी ए की वैल्यू आ गई है इक्वल हमें हमारे सारे जो साइड्स हैं कोआर्डिनेटर की वो इक्वल हैं अब हमें क्या चेक करना होता है नेक्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा इनके डायगनल्स डायगनल्स इक्वल हैं या नहीं है क्योंकि हमारा ये रोमबस भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है तो इस वजह से हमें डायगनल्स भी चेक करने पड़ते हैं तो डायगनल्स चेक करने के लिए आपको ए सी निकालना होगा और दूसरा बी डी निकालना होगा तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले माइनस वन माइनस माइनस वन विल बी प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस माइनस टू विल बी फोर स्क्वायर तो माइनस वन प्लस वन तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बचेगी फोर का स्क्वायर विच इज फोर यूनिट्स क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है अब इसी तरह आप बी निकालोगे बी की वैल्यू निकालोगे सो माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर देन जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन कितना होता है माइनस फोर का स्क्वायर अब माइनस फोर का स्क्वायर करोगे सिक्सटीन अंडर रूट सिक्सटीन इक्वल्स फोर यूनिट्स तो हमारे डायगनल्स भी इक्वल आ गए नाउ वी कैन से फाइनली दैट योर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर क्योंकि डायगनल्स इक्वल होना और उनकी सारी साइड्स इक्वल होना दैट मीन्स द क्वाड इज स्क्वायर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन सो हेयर ए इज माइनस थ्री कॉमा फाइव बी इज थ्री कॉमा वन C is zero comma three and D is minus one minus four. Okay, so now we have to again find A B. A B निकालते हैं, B C निकालेंगे इसी तरह और C D निकालेंगे. Then last में D A निकालोगे. तो A B की value हो जाएगी आपकी three plus three का square whole square one minus five का square three plus three is six square. माइनस वन वन माइनस फाइव इज माइनस फोर स्क्वायर तो सिक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका थर्टी सिक्स फोर का स्क्वायर कितना हो गया सिक्सटीन 
और थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टीन सॉरी सिक्सटीन कितना हो जाएगा फिफ्टी टू अंडर रूट फिफ्टी टू बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं सो इट विल बी ज़ीरो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर ज़ीरो माइनस थ्री कितना होता है माइनस थ्री का स्क्वायर इज पॉजिटिव नाइन थ्री माइनस वन इज टू टू का स्क्वायर इज फोर सो नाइन प्लस फोर इज अंडर रूट थर्टीन सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं सो इट इज़ माइनस वन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री का स्क्वायर सो माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा और माइनस फोर माइनस थ्री इज माइनस सेवन का स्क्वायर सो वन प्लस फोर्टी नाइन इट इज़ फिफ्टी रूट फिफ्टी इसी तरह अब आप डी ए की वैल्यू निकालोगे डी एंड ए सो माइनस वन प्लस थ्री का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर तो माइनस वन प्लस थ्री कितना होता है टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस फाइव कितना होता है माइनस नाइन का स्क्वायर सो टू स्क्वायर तो फोर हो जाएगा फोर प्लस एटी वन फोर और एटी वन इज एटी फाइव अंडर रूट एटी फाइव नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री दीज फोर साइड्स कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा जिससे कि हम कोई नाम दे सकें ए बी सी डी को तो इस वजह से देर इज नो नेम फॉर द सेकेंड पार्ट लेट्स नाउ डू द लास्ट वन दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स सो हेयर वी आर अगेन गिवन विद ए बी सी डी सो यू हैव टू फाइंड ए बी ए बी निकाल लेते हैं दिस इज माई पॉइंट ए दिस इज माई पॉइंट बी दिस इज माई पॉइंट सी दिस इज माई पॉइंट डी ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी इट विल बी सेवन माइनस फोर फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर सो सेवन माइनस फोर कितना होता है थ्री का स्क्वायर सिक्स माइनस फाइव क्या होता है वन का स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज नाइन नाइन प्लस वन इज रूट टेन इसी तरह अब आप बी सी निकालोगे बी सी की वैल्यू निकलेगी आपकी फोर माइनस सेवन का होल स्क्वायर देन प्लस थ्री माइनस सिक्स होल स्क्वायर फोर माइनस सेवन कितना होता है माइनस थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस सिक्स कितना होता है माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन प्लस नाइन इज रूट एटीन इसी तरह अब हम सी डी निकाल लेंगे सी डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वन माइनस फोर का स्क्वायर होल स्क्वायर आई मीन प्लस टू माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल माइनस थ्री का स्क्वायर अगेन देन माइनस वन का स्क्वायर सो माइनस थ्री स्क्वायर कितना होता है नाइन और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन सो यू गेट रूट टेन इसी तरह अब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे जो कि है हमारी डी और ए के बीच का डिस्टेंस सो वन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव का स्क्वायर सो वन माइनस फोर इज माइनस थ्री का स्क्वायर एंड टू माइनस फाइव इज माइनस थ्री का स्क्वायर सो नाइन प्लस नाइन इट विल गिव यू अंडर रूट एटीन अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ए बी सी डी के इक्वल है ए बी इज इक्वल टू सी डी और दूसरा रिलेशन आप ये देख सकते हो कि बी सी डी ए के इक्वल है मतलब ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम हम चेक करेंगे कि क्या इसके डायगनल्स भी इक्वल हैं और अगर डायगनल्स इक्वल होंगे तभी हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं अदरवाइज इट इज़ अ पेलेलोग्राम तो आपको डायगनल्स चेक करना ज़रूरी है डायगनल्स नहीं चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेलेलोग्राम है या रेक्टेंगल है सो वी हैव टू फाइंड ए सी एंड वी हैव टू फाइंड बी डी तो इसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे ए सी निकालने के लिए तो ए सी का हो जाएगा आपका फोर माइनस फोर जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन विच इज़ थ्री माइनस फाइव होल स्क्वायर तो फोर माइनस फोर तो ज़ीरो ही हो गया एंड यू गेट माइनस टू का स्क्वायर सो माइनस टू स्क्वायर इज़ फोर और अंडर रूट फोर निकालना चाहते हो तो टू यूनिट्स आ जाएगा इसी तरह अब आप बी डी निकालोगे 
तो यहाँ पे x2 टू वन है और x1 वन सेवन है तो माइनस सिक्स हो जाएगा अंडर रूट माइनस सिक्स का स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर सिक्स स्क्वायर इज़ थर्टी सिक्स माइनस फोर स्क्वायर इज़ सिक्सटीन सो थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन इज़ फिफ्टी टू रूट फिफ्टी टू इज़ टू अंडर रूट थर्टीन एंड यू कैन सी दैट डायगनल्स आर नॉट इक्वल हेयर तो अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है देर फोर ए बी सी डी इज़ अ पहले लोग्राम क्योंकि ऑपोजिट साइड्स उन्हीं की इक्वल होती हैं और उनके डायगनल्स सेम नहीं होते सो दिस इज़ योर आंसर फॉर सिक्स पार्ट लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन